Uh, magandang araw mga katribo, ito po si Kadlawan at welcome po sa aking vlog. for today's vlog is mag ito po is pwede isang reaction video uh, meron po kasing kumakalat sa social media about this jitler about um, hashtag cancel korea um, narinig ko na siya pero hindi ko pa napapanood yung buong video ni jitler so ayan ipapanoodin ko siya ngayon for the first time. So, let's play. Hi, Philippine. I'm Korea. Oh, wow. Galit na galit ah. Uh, it's about 1 minute and 21 seconds and the title is Hi Philippines, I'm a Korean um, Jitter This was published 3 days ago pero may mga nakita na akong comment as early as 4 days ago kanina so most probably mga one week na siguro nangyayari ito sa social media pero ang reaction ko is very bad yung ginawa niya like punitin mo yung flag ng other country and duraan mo ang flag ng other country and tapakan mo ang flag ng other country um, eh kung sa country mo gawin yun, di ba? Siyempre, magagalit ka. Pero, if you look at the plug carefully, gagawa ka lang ng plug mali pa. Kulang ng stars. Pero, na, um, in-specify niya kasi kung anong klaseng flag to. So, flag to ng Philippines, sabi niya. Ah, wala man siya sa labing flag to ng Philippines pero um, it's almost similar sa flag ng Philippines Hi Philippines, I'm Korean Hi Philippines, I'm Korean sabi niya So, case pertaining to Philippines and wala naman kami nagawa sa iyo kuya diba? At uh, ang alam ko ang pinag-ugatan nito is yung kay Bella yung tiktoker. Which is... Ano lang siguro, to misunderstanding lang. <coughs> um, misunderstanding lang to sa both sides. Kasi itong si Bella is merong tattoo daw na... 
parang signifies sa Japanese imperial um, Japanese imperial something imperial flag before the World War so ayun ayan the Japanese rising sun flag kasi nung war kasi in world war I'm not, I'm not sure kung anong world war yun pero during the war um nasakop din kasi ng mga Japanese ang um, Korean so nag ano sila it's for Korean kasi parang it's not good na natutromatize sila parang degrading or how do you call this meron silang proper thing, proper term dun eh. Insulting sa Korean yung flag na yun. Because yung nangyari sa kanila nung panahon ng gera. Pero um, offensive yun sabi. Pero nagsorry naman tong si Bella. At uh, um, I don't know why ayaw tumigil. Um, I don't know why this Korean Hitler created this video um, kasi he should not hindi niya dapat ginawa ito sa flag ng Philippines dapat doon lang sa person na gumawa ng mali hindi naman kasi lahat ng Filipino is kagaya ni Pella kasi parang na uh, generalize ang um, Philippines sa nangyari and it's not good sa friendship ng Philippines and uh, Korea, South Korea and meron pa ako nakitang video while I'm searching meron pang video na itong si Hitler is meron din ginawang hindi maganda sa flag ng China saka sa flag ng North Korea ayun So, kung gagawa kayo ng gantong content para makaakit lang ng mga viewers, which is not good, kasi most of us right now, nasa bahay, we're all connected to the internet and we're all watching social media. Um, I mean, lahat tayo online, so madali siyang makita, madali siyang ma kumalat and this could raise um, hatred sa countries and it could ruin the relationship of Philippines and Korea which I don't think na maruruin kasi most of when I found nung nalaman ko to may mga napanood akong video ng Korean na nagsusorry sa Philippines and which is good and I thank you for that it's supposed to be fine na ba diba? kasi nagsorry naman na yung tao and it, it should end it there it's okay to express your emotion your hatred to the person who made the mistake not to the country where she belongs kasi dun papasok yung discrimination eh ang dami tuloy hate words or hate na hate things na lumalabas online which is not helpful lalo na uh, merong pandemic sa buong mundo um It's not good for everyone. So, for influencers like you guys, na maraming mga viewers, na maraming mga supporters, followers, make sure na be responsible naman sa mga pinapost nyo, sa mga pinapakalan nyo sa social media kasi um influencer kayo eh maraming maraming nanonood sa inyo so just be careful and yun lang hindi kasi ako makapag hindi ko na matiis na mag-comment 
and i-share sa lahat yung nararamdaman ko about what happened cancel Korea is so harsh um hindi dapat natin i-push ang cancel Korea we should be friends with Korea um Filipinos are friendly so friendly by nature pero if ganyan ang gagawin mo bang usapan na pero um ewan ko oo masama pero I don't hate Korea as a whole I hate that person who did that to the flag not Korea yun lang sa'yo so maraming salamat mga katibo hanggang sa susunod alam